现在这里没有别人，我们可以好好的谈一谈。我和你没什么好谈的。那也不一定。你应该知道传说中三件宝器吧？宝器，黄金面具，黄金权杖，还有太阳神鸟。可这和你有什么关系？哼哼哼，我是渔夫城的大祭司，我有责任。为渔夫国找到第三件宝物，所以我想它又不能长了翅膀飞了。那一定就在二十九个部落里面。所以你就让强巴为你寻找，被蓝山灭掉的几个部落，也都是因为这个原因吧？别把所有的责任都加到我身上。我没有叫强巴洗劫各个部落。其实强巴的做法我也不喜欢，我更喜欢的，就是像你我这样，心平气和的交流。嘿，鬼才和你交流！<笑>你说的对，长久以来，我一直在占卜，寻找太阳神鸟的下落。终于，我跟神对话了，他给了我一个答案：汶山部落最有可能一直藏匿着这件宝器。你胡说八道！自打我出生，就没见过什么宝器。你凭什么说它在我们部落里？那又有什么证据可以让我相信你没有骗我呀？不知道，就是不知道。如果这样的谈话不能让你说出实情，那我们就换一种方式。要是大王子把你我之事告知于他，你我都必死无疑。我看未必。以我对大王子的了解，他应该不会说的。为什么？因为他善良，因为他心里装着的是王。他越是在乎王，他就越是不会说的。飞空，你在说什么呀？我怎么听不懂？大王子是因为真心的爱戴着王，所以在乎王的感受。你可以想象，如果王知道了这件事，将会多么的难过、气愤和没面子。大王子怎么能忍心让自己的父亲如此的难过呢？嗯，希望事情真如你说的这样。嗯。父王，什么？就这么败了，损失过半。还搭上了金沙首领的性命。是的。大长老
，在，你替我去一趟金沙部落，要多带赏赐，好好安抚一下他们。诺。大王不用担心，别急坏了身子。本王愧对于令众啊，忠义之士啊。王爷不要太难过，要保重身体。伯良，在你。建国事这段时间，十分勤勉，处理国事也非常妥当，本王很满意。将来把王位传给你，我也放心了。父王，你要保重身体啊！我死不了，不要哭，大长老。夏都和行刺伯良的事，要加紧追查，一定要查出幕后主使。还有，慰问金沙的事，速去速回。于福城还有很多事情等着你回来办呢。诺。王不用担心，大祭司每天都在做法祈福。求天神保佑你早日康复。王，魏晋传令于福国所有部落，要每个部落三日之内献出十对童男童女，我会用来献祭给至高的太阳神，神一定会被我们的诚意感动，降福于王，护佑我王早日康复。各个部落经过战争，损失都很大，不能给他们增添新的负担了。现在，最重要的是休养生息和收复民心。可现在最重要的，是让王的伤早日痊愈啊！可是用童男童女献祭是会犯众怒的，如果不这样做，会让神发怒，更会带来祸患的。不要争了，伯良的话有一定的道理。各部落选送童男童女的事。就暂且放缓吧，王，不要说了。就从奴隶的子女中选送十个献祭吧。诺，我这就去办。大祭司，听说你为本王筑了一个德胜鼎，本王让你失望了。我也不知道会有这样的结果。本以为，哎，只怪我的性子太急了。我已经吩咐狄伯把那个鼎销毁了。嗯，销毁了也好，那就多铸造一些兵器吧。诺。王吉，你和伯良去看看伯邑吧。他很勇敢，伤也很重，本王很惦记他。诺。王，蓝山部落的事情如何处理？杀，万万不可！我军新败，内部不可以再起纷争。等王把伤养好了，再收拾他们也不晚。而且，玉山国知道我们损失惨重，随时都会有攻打我们的可能。现在，金沙部落完全没有了实力，我们失去了一只手，可不能。在自费另一只手啊！大祭司，我军大败，余令众惨死，王和小王子受伤，都跟蓝山部落迟迟未到有关，不能再犹豫了。强巴确实是罪不可赦，可是，在关键时刻他救了王，打退了玉山国的进攻，这可算是大功一件，理应行赏。就算是功过两抵，哎，王如果这时大赦于他。我相信强巴一定会知恩图报的，怕不会是知恩图报吧？是养虎为患。你不要再争了，这笔账先给他记下，等本王养好了身体，再慢慢的给他算账。大长老，在，你要多留意强巴的动向。做好准备呀、啊，诺、no, ，好吧
，我累了，你们下去吧。诺，诺。救了我！啊，你的伤还疼不疼？依儿。啊，母后。依儿，你怎么样了？托母后的福，孩儿没事。你怎么在这儿，还坐在小王子的床上，要反了你？啊，母亲，不要责骂他，是孩儿让他在这儿的。在战场上，要是没有他。今天，我就见不到母亲了。既然是这样，那我就饶恕了你。你既然救了小王子，我会赏你的。好了，这儿没你的事儿了，你下去吧。哎，阿朵，依儿，你别动。没事吧，伯爷，啊，哥哥来了，伯良来了，啊，依儿，伯良可担心你呢。怎么这么不小心？临行之前不是一直嘱咐你吗？啊，上哪儿了？没事，不挺好的吗？好什么好？哎，快躺下。贡嘎，下毒的人查到了吗？回大长老，一点线索都没有。我在王宫里就再也没有见到过那个人。不良，我怀疑下毒和行刺你，是王姬和大祭司派人干的。哎，我也是这么想的。要不是贡嘎机敏，可能我就见不到舅舅你了。啊，贡嘎，你先下去吧。诺，伯良，你刚才说有事要告诉我，什么事啊？玉福王老了，被唯一心爱的女人背叛，像是一件多么痛心的事。在他这把年纪，真不知道还能不能挺得过去。再就是博弈，也要像你一样失去自己的母亲，而害死他母亲的。竟然就是他的亲哥哥和他的父亲，伯良。伯良，啊，你在想什么呢？啊，没想什么。那你要告诉我什么呢？其实也没什么。我在想，江源部落被偷袭，一定和蓝山部落有关。没错，战事中，强巴迟迟未到，还说是迷路了。我怀疑，这其中另有蹊跷。哎，父王对此事是如何处置的？大祭司强词夺理，功过两抵，保住了枪巴。哎，大祭司庇护蓝山部落也不是一天两天了。难道他只是为了发展自己的势力吗？舅舅的意思是，我总觉得他们还有什么计划，或者说还在预谋着什么。啊、哦，先不说这些了。哎，伯良，你监国期间做得很好，哎，关心部众疾苦，积极筹备军粮，王对你很是满意呀、啊。啊，王刚才已经明确表示，将来由你继承王位。第一回合，我们赢了。<笑>那下面我们该怎么办呢？等待。你现在什么也不要做。我明天一早去金沙部落。我对不起他们呢。舅舅，我想去看残孤。不行，现在绝对不行。你现在一步也不要离开渔福城。太医跟我说，王的伤势还是很严重的。
他能挺得过去。王一基不是说父王的身体没有大碍了吗？那是在安慰王呢。我是来向你们请罪的，我没能保护好于兄，我对不起他呀。父亲，于令仲，为国捐躯，英勇无比，死得很壮烈，希望你们节哀顺变。三乃坤，奉于父王的命令，护送英雄回来。慰问眷属，表彰于令仲。谢于父王。嗯、于令华，为向王请示，王同意你接任金沙部落的首领，另外还会赏赐于令仲的家人。这些和我兄长离去相比，对我已经不重要。父亲，父亲，父亲，父亲！我后悔没能替我兄长去灵宫。金沙还小，就没了父亲。于令华，有战争就难免有牺牲。令兄也是精忠报国，死得其所。我们的当务之急是以后怎么办？金沙部落不能一蹶不振，于福国需要一个强大的金沙。大长老，你放心，我于令华明白。我一定会有所作为，重振金沙部落。对得起我大哥的，在天之灵。
懂蛇语啊？来，我再看，你教教我嘛，教教我嘛。啊，好，啊，哎，啊，呃，我来，我来，啊，你放心吧，我肯定会学会的。我们是朋友，好朋友。哦，嗯，朋友，不，哦，好朋友。不，你你听懂了吗？啊，哎。嘿，于令仲这小子死得好啊，要不然我还真是有点犹豫呢。嗯，强爸，我还是有点不放心。于令仲虽然是死了。可是金沙部落人丁兴旺，恐怕还是很难对付。哼，怎么可能呢？现在的金沙部落就像是一群没头的苍蝇，群龙无首啊！你就不用费心了，放心好了。立刻加速前进，撤！撤来人！外面什么声音？大祭司在为太阳神献祭，为王祈福呢。知道了，下去。诺。为什么总是离我这么远？你是在躲着我吗？你是说你是奴隶，我是王子，是吗？阿朵，是你救了我的命。不管你是奴隶还是公主，你都是我的恩人，知道吗？我要你永远跟着我，将来我还要娶你。你是说你是哑巴？我不在乎，你美丽、善良、忠诚，只要你同意，我就去跟父王和母后说。他们一定会同意的，但是我现在想知道
，你到底喜不喜欢我？愿不愿意做我的女人？没关系。山部，粮食欠收，目前又是青黄不接的时间。以我的判断，他们是出来抢劫的。我已通知各部落，严加防范，一旦有事，点火为好，互相援助，绝不能让强巴占了一条便宜。对，首领，你辛苦了一天了，先去休息休息，这儿有我顶着。<笑>放心不下呀。哎，小孩呢？那个报信的小野孩跑哪儿去了？哎，这孩子呢？那就乖乖的投降吧，德长老。点烽火示警，诺，点烽火。弓箭手准备。你看。嗯。废话少说，给我杀，格杀勿论。杀。这次啊，多亏了你们呐！要是没有你们大家呀，我们啊就吃了大亏了。就是这个意思。那我就先跟他们说了。嗯。各位首领，你们救金沙于危难，谢谢了。谢什么？于夫人，救金沙就是救了我们自己。唇亡齿寒的道理我们都懂。嗯。于夫人真是英勇啊！冲锋在前，杀敌无数，令强巴胆寒，真是令在下佩服呀。部落存亡之际，我理应如此。夫君战死沙场，保卫部落的重任，我也得承担得起啊。女中豪杰，过奖了。各位，快请入座。为了咱们共同的胜利，今天得好好庆祝一番。请，谢谢首领。坐吧，请吧。来来来。哎，啊，那小孩子呢？哦。
还在外面呢。拿着吧，你不是饿了吗？我娘不让我吃别人的东西。我是金沙部落的郡主，我让你吃，你吃吧。你叫什么名字？你是野人吧？我不是。那你为什么穿成这样？你有没有名字？我，我不是。强巴那个大坏蛋逃跑了，我要报仇，打仗，打仗，太好了，带上我吧。不行，我有兵器。兵器？嗯，我拿给你。走。走。什么？子期不见了！听金沙说，子期和小野孩子打仗去了。这可如何是好？这可如何是好？贡巴，贡巴，贡巴在，首领有何吩咐？你马上带几个人，沿着去牛角山的路追子期和那个野孩子。他们俩跑去杀强巴，一定是去了牛角山。记住。一定要把他们两个给我安全的带回来。诺。没想到，我强巴还是轻敌了。依我看，他们早就有准备，怕是咱们的行踪暴露了。嗯。你看那些，是蓝山部落的人吗？强巴跟我有杀父之仇，我要杀了他，替我父亲报仇。好，我帮你，替你父亲报仇。好兄弟，以后你有事儿。我也帮你，我先谢过了，可我还不知道你叫什么名字。我，我叫杜宇。杜宇，他们人多，咱们就两个人，不能强攻，只能智取。不怕，他们的人在金沙部落受了伤，应该没什么大不了的。擒贼先擒王，杀了强巴。毛贼都抓不住，全是废物，不管死活，给我抓回来！我去，抓，抓，抓！哼！站住！站住！抓住他们！咦！是他们，快跟我上！引开蓝山部落的人。好。要不是你们两个逞能，贡巴就不会受伤。自己说，该怎么惩罚你们？要杀要剐，随首领发落。都怪我，是我叫子期去的，是我连累了大家。强巴那个恶人绝不能放他生路。住口！说什么呢？就凭你们两个就想杀强巴，简直是笑话！远征玉山国，金沙部落损失惨重。现在根本不是蓝山部落的对手，你们，你们给我金沙部落带来了祸端呐、啊！令华，算了吧，念得他们年幼无知，就饶他们一次吧。
可我怎么向死者的家人交代呢？不行，不能轻饶了他们。你们两个，本该一人打你们二十鞭子，向公八谢罪。念在你是外族，也感谢你给金沙部落报信，免去责罚。子期，我只有替你爹教训你了。要罚就罚我，首领，共八这点伤不算什么，小孩子不懂事，你这样做恰恰是为了给强八出气，亲者痛，仇者快，我给小孩子求情了。嗯、你都这样说了，我还能说什么呢？子期，到外面跪着去，好好的反省反省。没有叫你起来，就不许动。我也去。你们两个，快点起来，快点起来吧！这么热的天，你们会受不了的。快起来吧。这样你们会受不了的，子期，你们快点起来吧，快起来呀、啊！惩罚过了，该是论功行赏的时候了。走，我们吃庆功宴去。咱们的小功臣，我还不知道你叫什么名字呢。看来我们把我们的小功臣给得罪了。不是不是，我回去了，我娘还在等我呢。你家住在哪里啊？我家，家已经没了，我和娘住在山林中。这样，你跟你娘搬到我们金沙部落来吧。谢谢夫人。不必了，我回去了。杜宇、哎，杜宇，孩子，你别走啊！他叫什么？杜宇。杜宇。是啊，他叫杜宇。他说他父亲被强巴杀死了，所以要报仇。孩子，你是汶山部落首领杜全的儿子，杜宇。嗯，傻孩子，我们找了你好久，你一定受了不少委屈吧？为什么不来投奔我们金沙呢？我娘不让我说。你大哥生前与杜全情同手足，如今他们孤儿寡母，流落荒野，我们怎么能坐视不管呢？你们赶快去把他们接过来吧。嗯。哇，太好了！以后我们可以一起玩了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！不要打了！父亲，孩儿怎么样？不怎么样。你没看到他们几个让着你吗？让着我？不可能，他们根本就打不过我。你们几个都给我听着，谁要是在手下留情的话，我就剁了你们的手。罗，给我打！上国好玩吗？太好玩了，我都不想回来了。上国真的很大，房子也很大，饭菜好吃，啊、人也好看。哎，你怎么自己回来了？啊，你爱姨妈呢？嗯，她。
他们在后面，随后就到。我急着见爹娘，就先跑回来了。哦，哥哥，吼、哦，别生气啊，<笑>看我给你带什么礼物啦。这还差不多。哎，我看看。<笑>别给我弄坏了。嗯。这商国的兵器，确实名不虚传，比我们的强。嗯。如果我们与商国发生战争，我们可不是他们的对手啊。好贱呐！那就不要发生战争。商国人很友善的。<笑>你懂什么？落后要挨打，只有用武力，才能得到你想要的一切。嗯。快点！娘，娘，我回来了！娘，娘，娘，我回来了！娘，娘。你咋这么久才回来呀、啊？娘都担心死了，还以为你出了什么事呢。没，娘，你看。